السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير نحييكم تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي ونبدأ وإياكم إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1993 ميلادي الموافق لليوم الرابع من شهر أربعة لعام 1414 هجرية وخير ما نستهل به فقراتنا وبرامجنا ما تيسر من آيات الله البينات علما بأن أذان صلاة الظهر يرفع في الساعة الثانية عشرة والربع ماجيك ستار عالم بلا حدود لأول مرة في الإمارات دليل الأفراح كل مستلزمات الأفراح من مفروشات تحف مجوهرات أزياء خياطة صالونات فنادق مطابخ مطاعم صلاة ومكاتب خدمات الأفراح وكل ما يتعلق بالبيت الحديث بادروا بحجز إعلاناتكم لدى مجموعة ماجيك ستار تلفون 22 33 25 فاكس 22 27 40 دبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تلفزيون الامارات العربية المتحدة من ابو ظبي نحييكم ونقدم لكم نشرة الاخبار الاولى لهذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم استقبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة بديوان الرئاسة صباح اليوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحضر المقابلة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان حالة الطقس يسود البلاد اليوم طقس حار ورطب بشكل عام على معظم أنحاء الدولة 
وتتوقع مصادر الارصاد الجوية بمركز التنبؤات الرئيسي بالظفرة ان تكون رياح شرقية الى جنوبية في الصباح تصبح بعد ذلك غربية الى شمالية غربية مع تكون بعض السحب المنخفضة على المناطق الشرق الشمالية الشرقية من البلاد بعد الظهر وفي المساء البحر خفيف الموج بارتفاع من قدم الى قدمين على الساحل ومن قدمين الى ثلاث اقدام في الداخل كانت هذه مشاهدين الكرام نشرة الاخبار الاولى لهذا اليوم تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلن الإدارة العامة للشرطة بأبو ظبي Good evening, this is United Arab Emirates Television from Abu Dhabi, Programme 2, the main news. First, the headlines with Shauna Fletcher. Thank you and a very good evening to you. Russian President Boris Yeltsin rejects calls for simultaneous presidential and parliamentary elections, stating that such a vote would create a power vacuum in the country. Georgian leader Eduard Shevardnadze declares that his forces are stiffening defence of the besieged city of Sukhumi, but Abkhaz nationalists assert that Georgians are in a hopeless position. And also tonight, Israeli Prime Minister Itzhak Rabin wins the support of the Knesset for the historic Palestinian Autonomy Agreement after a bitter and stormy three-day debate. And finally, the South African Parliament approves a transitional executive council that will give non-whites their first taste of political power and to trigger an end to non-military sanctions. So those were tonight's headlines. Back to Chris for the regional news. Good evening. Supreme Council member and ruler of Ajman, His Highness Sheikh Humaid bin Rashid Al Nawemi, today received directors of the country's chambers of commerce and industry, led by His Excellency Khalifa Al Jalaf, the Secretary General of the Federation of UAE Chambers, following a meeting they held at Ajman Chamber earlier today. The ruler paid tribute to the directors for their efforts in developing trade and industry sectors and creating a suitable economic climate that attracts investments and raising economic activities in the country. The meeting was attended by Sheikh Najib bin Said al Nuemi, director of the ruler's office, His Excellency Hamad Bouchihab, board chairman of Ajman Chamber of Commerce and Industry, and Mr. Mohammed Abdullah Al Hamrani, director general of Ajman Chamber of Commerce and Industry. Foggy start to the day tomorrow, but the fog will lift and clear early in the morning then remaining sunny but humid. Winds will be light southeasterly in the morning, becoming 12 to 15 knots northeasterly in the afternoon. Today's recorded maximum temperature was 37 degrees centigrade, and the minimum recorded was 27 degrees. The relative humidity reached between 92% and 42%. And now finally, the pharmacies on duty tonight throughout the Emirates. Beginning first in the capital, Abu Dhabi, we have Al Mulla Pharmacy in New Airport Street. Telephone 477740. And a new pharmacy inside the second street. Telephone 322379. And Sara Pharmacy in Banyas. Telephone 513145.
0585 On to Alain, there's Magic Pharmacy in Algabet Street, telephone 641-117 On to Dubai, first of all we have Muslim Pharmacy in Sabha Street, telephone 221874 And also Magic Pharmacy in Rashid Street, the number to ring is 694 also in Dubai, Shahil Pharmacy in Al Karama, telephone 347476. And finally from Dubai, Al Waha Pharmacy in the Hilton Building, telephone 313391. Over to neighbouring Sharjah, we have Al Salam Pharmacy in Al Aruba Street. The number to ring is 355944. And Al Marwa Pharmacy in Al Qasimiya Street, telephone 3327. From Dade, there's New Khaled Pharmacy in the New Market, telephone 822 On to Khorfa Khan, there's Al Balad Pharmacy in Tarak bin Ziyad Street. The number to ring is 385435. From Kalba, there's New Kalba Pharmacy in Sheikh Said, telephone 777458. And in Rasul Khaimah, Indian Pharmacy in Sheikh Mohammed bin Salam Al Qasmi Street. Telephone triple three nine five one, and also Corniche Pharmacy in Oman Street. Telephone two two nine seven seven nine. On to Umar Kuwain. There's Manor Pharmacy in King Faisal Street. The number to ring tonight is six five four six six eight. From Ajman, there's Al Zahra Pharmacy in Ittihad Street. Telephone four two three six five four. And finally from Fujera, New Fujera Pharmacy in Al Gorfut, telephone 224820. It's tomorrow night at the same time. Meanwhile, from Shauna Fletcher, myself Chris Moran, and Director Mohammed Abu Bakr, it's good night. Good night. Nidir, Wimak, Nadra. Nadra, Wahook, Napoleon, Bonsoir à tous. La pollution des eaux larges d'Abu Dhabi continue à mobiliser les autorités du pays pour essayer de déterminer les causes et les raisons de cette pollution. La tournée effectuée hier par le chef de l'État, son Altesse Cher Zaid Ben Sultan Al Nahyan, dans les marchés de la capitale, accompagnée de son Altesse Cher Sultan Ben Mohammed Al Qasimi, gouverneur de Sharjah, reflète l'intérêt qu'accorde l'État des Émirats Arabes Unis à la santé et aux conditions de vie meilleures des êtres humains. Dans ce cadre, justement, deux experts internationaux en pollution maritime sont attendus ce soir à Abu Dhabi. Dans un communiqué, le ministère de la Santé affirme, je cite, que les autres... De l'eau et des débris de train au milieu des flammes. C'est l'accident le plus terrible du genre aux états unis depuis 20 ans. Voilà, c'est enfin nos amis de la région d'humour ce soir. Fin de ce journal, bonne fin de soirée. من القناة الفضائية لتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي أدعوكم الآن مشاهدي الكرام للاستمتاع ببرنامج المنوعات أغاني أغاني مع أطيب تمانية لكم جميعا حيث ما كنتم بقضاء أحمد وأمتى وأسر الأطفال إن شاء الله